So hi guys. So today we will see about uh, mitral stenosis. Okay. So before going to mitral stenosis, we should know the cardiac cycle first of all. As you can see here, this is a superior and inferior vena cava from which you will receive the blood to the right atrium. Right atrium sends the blood through the tricuspid valve to the right ventricle and right ventricle sends the blood through the pulmonary artery to the lung why in order to oxygenate the blood so the oxygenated blood enters the left atrium through the pulmonary veins and from left atrium through the mitral uh, valve it enters the left ventricle from the left ventricle it reaches the arch of aorta now going to proper mitral stenosis uh, mitral stenosis is usually defined as incomplete opening of your mitral valve so mitral valve when the incomplete open not proper opening of your mitral valve that is mitral stenosis usual way adults the mitral valve would orifice irukkilla ya adoda area vandu 4 to 6 cm square irukku if it is 1.5 to 2.5 cm square then you call it as mild ms 1 to 1.5 square na moderate ms less than 1 cm square na severe ms if it is less than 0.7 cm square area then you call it as a critical ms so what may be the causes for this mitral stenosis abdin soli pataka in india the most common cause of mitral stenosis is rheumatic heart disease other rare causes are also there which includes your congenital ms Hurler syndrome. What is Hurler syndrome? Abhinaka? It is a uh, lysosomal storage disorder where alpha L iodouridinase is deficient there. It is a uh, lysosomal storage disorder and your valvular calcification irindalum it can occur. Left atrial myxoma can also cause mitral stenosis. Now before moving on we should do know the basics that is hemodynamics of your mitral stenosis. If you have a problem na, you the mitral valve na problem. So your mitral valve is just calcified or either fibrosed or deformed or stenosed right in ms so ms la mitral valve anadhu ipdi deficient or calcified mitral valve a irundhadu appadina enna agum it opens incompletely it doesn't open properly it opens incompletely if it opens incompletely what will happen to your left atrium left atrium pressure will get increased so your left atrium pressure increases so if there will be a chronic increase in left atrial pressure so this chronic increase in left atrial pressure will ultimately lead to left atrial dilatation and hypertrophy right so left atrium dilate achna left atrium muscle fibers ellame stretch aayi or mari scar formation aayirum so if the left atrial fibers la stretch aayi indha mari scar formation it gets stretched along abdina then your impulse will generate properly or not it will not generate properly so there will be a irregular spontaneous impulse generation impulse will be irregular generate because of the left atrial dilatation and the muscle fibers which getting stretched okay so this irregular impulse generation either on the namayana solona atrial fibrillation atrial fibrillation or patient irukna eppadi present avanga appdi keta palpitation syncope idu na major complaint a irukku in atrial fibrillation now if atrial fibrillation here if atrial fibrillation la regular impulse produce regular impulse enga irundhu produce aagum sa node la irundhu produce aagum illaya so sa node la irundhu varakudi regular impulse or normal heart beat ku varum varum bodu they are affected by the rapid electrical discharges which are produced in the left atrium ya yeah, abina left atrium already dilate irukku hypertrophy a irukku adil nindu varakoodiya electrical discharges enna panona in the normal varakoodiya pulse vandu they they get affected for a normal heart beat so your cardiac output will ultimately get decreased okay so although the electrical impulses of atrial fibrillation occur at a higher rate ya na usually atrial fibrillation irukum bodu the electrical impulses will be a higher rate most of them does not result in a heartbeat it will not come as a heartbeat so this result in stasis of blood left atrium la blood abde collect ay collect ay or kattathla clot formation aayirum if there is a clot formation in your left atrium it it will of course lead to emboli and stroke right so ipo vandu 
லெஃப்ட் ஏட்ரியம் மேல ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அதால் டைலேட் பண்ண முடியாது இட் கான் டாலரேட் த ப்ரெஷர் ஸோ அட் லாஸ்ட் இட் வில் ஃபெயில் டு மெயின்டெயின் சச் அ ஹியூஜ் ப்ரெஷர் ஸோ இட் எவென்ச்சுவலி ஃபெயில்ஸ் ஸோ லெஃப்ட் ஏட்ரியம் ஃபெயில் ஆயிரும் இப்போ லெஃப்ட் ஏட்ரியம் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா அதனால என்ன ஆகும் லெஃப்ட் ஏட்ரியம் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா ஆல்ரெடி அதுக்கு முன்னாடி வந்த பல்மனரி வெயிங் கஞ்சஸ்ட் ஆயிரும் பல்மனரி கேபிலரி கஞ்சஷன் லீடிங் டு பல்மனரி எடிமா பல்மனரி எடிமா ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களோட ஆர்ட்ரி பல்மனரி ஆர்ட்ரி ஹைப்பர் டென்ஷன் ஆயிரும் இப்போ அது பல்மனரி ஆர்ட்ரிக்கு எப்படி பிளட் போகுது ஆர்வி ஸோ ரைட் வெண்ட்ரிக்கல் ப்ரெஷர் ஓவர்லோட் ஆகி ரைட் வெண்ட்ரிக்கல் ஹைப்ரோஃபி ஆகி ரைட் வெண்ட்ரிக்கல் ஃபெயிலியர் ஆயிரும் அதுக்கு மேலே உள்ளது ரைட் ஏட்ரியம் ப்ரெஷர் ஓவர்லோட் ஆகி அதே மாதிரி ரைட் ஏட்ரியம் ஃபெயிலியர் ஸோ ஆக மொத்தத்தில் ரைட் ஆர்ட் மொத்தமாக ஃபெயில் ஆயிரும் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் மைட்ரல் ஸ்டினோசிஸ் ஸோ இட் ஷுட் பி நோட்டட் தட் ஹியர் என்னென்னா லெஃப்ட் வெண்ட்ரிக்கல் வந்து எந்த ஒரு ப்ரெஷர் ஓவர்லோடையும் அதை அண்டர் கோ பண்ணல ஸோ லெஃப்ட் வெண்ட்ரிக்கல் இந்த இடத்துல டைலேட்டும் ஆகாது ஹைப்ரோஃபியும் ஆகாது மித்த மூணு சாம்பர் இன்வால்மெண்ட்டும் இங்கே இருக்குது ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ப்ராங்கல் ஆட்ரி ஓகே ஸோ இது வந்து என்ன இங்கேயே ப்ராங்கல் ஆட்ரி பற்றி பேசுகிறோம்னா ப்ராங்கல் ஆட்ரி இஸ் ஆக்சுவலி அ பிரான்ச் ஆஃப் தொராசிக் அயோட்டா ஓகே இட்ஸ் அப்ளைஸ் யுவர் ட்ரக்கியா லோவர் ப்ராங்கியா எக்ஸெட்ரா ஸ்டப்ஸ் இப்போ சப்போஸ் பல்மனரி ஆட்ரி ஹைப்பர் டென்ஷன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பல்மனரி ஆட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் அதிகமாகி அதிகமானதுனால ஹைப்பர் டென்ஷன் ஆகிடுச்சு ஸோ என்ன ஆகும் தேர் வில் பி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அனஸ்டமோட்டிக் சேனல்ஸ் பிட்வீன் யுவர் பல்மனரி ஆட்ரி அண்ட் ப்ராங்கியல் ஆட்ரி அது வந்து அனஸ்டமோசிஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பிட்வீன் பல்மனரி அண்ட் ப்ராங்கியல் ஆட்ரி தீஸ் ப்ராங்கோ பல்மனரி அனஸ்டமோட்டிக் கொலாட்ரல்ஸ் என்ன ஆகும்னா தே ஆர் யூஸ்வலி வீக் சின்ஸ் தே ஃபார்ம் அனஸ்டமோசிஸ் தே ஆர் யூஸ்வலி வீக் தே இல் ட்ராக்சர் அண்ட் லீட் டு ஹீமாப்டைசிஸ் ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன் ஃபார் ஹீமாப்டைசிஸ் அக்கடிங்கனா மைட்ரல் ஸ்டினோசிஸ் பேஷண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கொலாட்ரல்ஸ் ப்ராங்கோ பல்மனரி அனஸ்டமோட்டிக் கொலாட்ரல்ஸ் விச் ஆர் வீக் அண்ட் தே ராக்சர் லீட் டு ஹீமாப்டைசிஸ் ஓகே நவ் கம்மிங் டு சிம்டம்ஸ் ஓகே சிம்டம்ஸ் பொறுத்த வரையும் காமனாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஏட்ரியம் இன்வால்மெண்ட் எடுத்துக்கோம் லெஃப்ட் ஏட்ரியம் பல்ஜ் ஆகுறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் வருது ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் ஆகுதுன்னா பேஷண்ட் எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணுவான் பால்பிடேஷன் சில்கோ இதே அங்கே ஏதோ ஒரு எம்பாலை ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தேல் ப்ரெசன்ட் யூ வித் ஸ்ட்ரோக் ரைட் ஸோ இப்போ பல்மனரி கஞ்சஷனோ இல்லை பல்மனரி எடிமாவும் நடந்திருக்கு அப்படின்னா தேல் ப்ரெசன்ட் அஸ் வித் டிஸ்னியா ஆர்த்தாப்னியா பிஎன்டி ரைட் இஃப் தே ப்ரெசன்ட் வித் பல்மனரி ஆட்ரி ஹைப்பர் டென்ஷன் இருந்ததுனாக்க தேல் ப்ரெசன்ட் அஸ் ஹிமாப்டைசிஸ் ஆஸ் ஐ செட் ஜஸ்ட் பிஃபோர் ஸோ தீஸ் ஆர் த காமன் சிம்டம்ஸ் விச் வில் எலிஸ் இட் தட் இஸ் பால்பிடேஷன் சின்கோப் ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத் ஆர்த்தாப்னியா பிஎன்டி ஹிமாப்டைசிஸ் தேர் ஆர் சம் ரேர் ரேர் சிம்டம்ஸ் விச் வில் அக்கர் வாட் ஆர் த ரேர் சிம்டம்ஸ்னா தீஸ் ரேர் சிம்டம்ஸ் அக்கர்ஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் டைலேட்டட் லெஃப்ட் ஏட்ரியம் லெஃப்ட் ஏட்ரியம் டைலேட் ஆகுறதுனால என்ன ஆகும்னா இட் வில் கோ அண்ட் கம்ப்ரெஸ் யுவர் ரெக்கரண்ட் லேரிஞ்சல் நவ் ரெக்கரண்ட் லேரிஞ்சல் நவ் போய் கம்ப்ரெஸ் பண்ணால் அஃப்கோர்ஸ் யுவர் வாய்ஸ் வில் கெட் ஹோர்ஸ் ஸோ ஹோர்ஸ்னஸ் ஆஃப் வாய்ஸ் திஸ் யூ கால் இட் ஆஸ் ஆட்னா சின்ரோம் ஓஆர்டி அண்ட் இஆர் ஆட்னா சின்ரோம் ரைட் ஸோ இதே டைலேட்டட் லெஃப்ட் ஏட்ரியம் கேன் ஆல்சோ கோ அண்ட் கம்ப்ரெஸ் யுவர் ஈசோஃபேகஸ் தட் இஸ் யுவர் ஃபுட் பைப் இப்போ ஃபுட் பைப் கம்ப்ரெஸ் ஆகிடுச்சுனா வாட் இட் வில் காஸ் இட் வில் அல்டிமேட்லி காஸ் டிஸ்பேஜியா ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் யுவர் மைட்ரல் ஸ்டினோசிஸ் நான் கம்மிங் டு த சயின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரல் எக்ஸாமினேஷன் சயின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூ வில் லுக் ஃபார் ஜேவிபி இன் அ கார்டியோ வாஸ்குலர் சிஸ்டம் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ ஜேவிபி வில் அஃப்கோர்ஸ் பி எலிவேட்டட் வை எலிவேட்டட் டியூ டு ரைட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் யூ கேன் நோட்டிஸ் எடிமா விச் இஸ் ஆல்சோ டியூ டு ரைட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இஃப் யூ சி த பல்ஸ் இட் வில் பி கம்ப்ளீட்லி இர்ரெகுலர் பல்ஸ் டியூ டு ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் அண்ட் தேட் கேன் பி ஆல்சோ ஒர் லோ வால்யூம் பல்ஸ் அண்ட் இஃப் யூ டேக் த பிபி as i said cardiac output will be decreased so what happens to your bp is that systolic bp will reduce diastolic bp will be normal okay so this is regarding the general examination now we will see about the proper examination of the mitral area okay so examination of the mitral area first we look at the apical impulse apical impulse usual as usual apical impulse that is left fifth intercostal space half an
or uh, hypertrophy any hypertrophy will shift it to bladder okay so this is the site of apical impulse now if you take the character it will be tapping apical impulse tapping nale it signifies loud is what okay so thrill thrill is defined as a palpable murmur or murmur nam kaiyala feel panna mudiyuna that is thrill okay so it is produced due to the turbulent blood flow which causes vibration and becomes palpable to us okay so usually the thrill of ms if it is present then it is a diastole na artham right why because the blood will be received by the left ventricle right in diastole so that is the case of mitral stenosis right okay so this will not coincide with carotid pulse that i will explain you okay so regarding heart sounds s1 is loud s2 is normal see why s1 is loud is that usually mitral valve epa close avum when the left ventricle pressure crosses above the left atrial pressure usually ave left ventricle pressure 80 left atrial pressure 5 ipo in the state la na ungaloda mitral valve close avum but in case of ms what happens the left atrial pressure is huge right when compared to left ventricle so the pressure gradient between the left atrium and left ventricle is very high so what happens your mitral valve closes loudly that is the reason for s1 which is being loud s1 can also be soft in ms when abdina and the valves are very severe damage aitalo illa and the cusp vandu immobile aitalo it may be soft in some cases okay now coming to the murmur murmur aporadha variya inga vandu mid diastolic murmur mdm in the mid diastole early systole mid systole idala theriyuna first phases of the cardiac cycle theriyuna so phases porthu variya phases of systole there are three phases phases of diastole you have five phases okay so first i'll say you about phases of systole the first phase of systole is isovolumetric contraction second phase is rapid ejection third phase is slow ejection okay so isovolumetric contraction which is the first phase namma vandu early systole nu solrom second phase is mid systole nu solrom third phase is late systole nu solrom avlo dhaan concept ipo phases of diastole nu thinkingna five phases are there first phase is isovolumetric relaxation second phase is first rapid filling which you call it as early diastole third phase vandu namma vandu slow filling nu solrom that is diastasis you call it as mid diastole okay va adutha fourth phase is second rapid filling phase nu solrom adha vandu end i stole so no uh, at last aortic contraction so these are the phases and i have explained you end diastole na and uh, mid diastole na and early diastole na okay so this is a uh, phases of before that s1 s2 heart sounds so s1 ko s2 ko nadula ulla gap na nammaloda systole s2 ko s1 ko ulla gap da diastole so systole diastole systole diastole like that ipo vand systole phase that is s1 to s2 la irundal mattume it coincides with the carotid pulse right s2 to s1 la irundadna it will not coincide so here it is a mid diastolic murmur so it will not coincide with your carotid pulse one inona இப்போ வந்து மைட்ரல் ஸ்டினோசிஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டயஸ்டோல்னு சொல்லியாச்சு ஸோ டயஸ்டோலில் எஸ் டூ எஸ் ஒன் இந்த கேப்பில் என்னென்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா எஸ் டூக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும் டயஸ்டோலில் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் ஐசோவாலிமெட்ரிக் ரிலாக்ஸேஷன் ஸோ எஸ் டூ கேட்ட உடனே உங்களுக்கு ஒரு கேப் கேட்கும் ஓகேவா தெர் உட் பி எ கேப் தட் இஸ் ஐசோவாலிமெட்ரிக் ரிலாக்ஸேஷன் அந்த கேப் முடித்த உடனே உங்களோட ரேப்பிட் ஃபில்லிங் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ரேப்பிட் ஃபில்லிங்கில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மேமர் கேட்க ஆரம்பிக்கும் right and then followed by a slow filling so and that atla da proper murmur kekum okay va so slow filling phase you call it as diastasis that is mid diastole phase and that atla da ungalku murmur kekum che murmur keta odney s1 poiruma illa murmur keta odney ungalku vandu or pre systolic acanthuation kekum why that pre systolic acanthuation na that i will explain you so here it is a mid diastolic murmur which is a rumbling in character and it is associated with pre systolic acanthuation which is best heard over the mitral area in the pre systolic acanthuation epa produce avum abina it is produced by the left atrial contraction at the second rapid filling phase of the ventricular diastole ventricular diastole oda second rapid filling phase adavad end diastole and the edathula ungalku oru pre systolic acanthuation especially s1 ku just munnadi ventricular systole ku just munnadi you will see a pre systolic acanthuation adhu munnadi murmur adhu munnadi oru gap 
so this is the uh, characteristic of your uh, ms okay va so intensity of the murmur can be accentuated or made sharp by asking the patient to exercise so anda edathula vand left lateral position la vachu kuda murmur vand easy a elicit pannalam inda edathula so this is regarding your mitral area just we should know about these things ipo adutha pulmonary area examine pananuma if the patient has pulmonary artery hypertension associated with ms now then you should do your pulmonary area examination so pulmonary area la pathinga p2 vand sharp a irukum p2 vand yen sharp a irukku appadina intensity of p2 is completely dependent on the velocity of the blood cause uh, coursing back towards the right ventricle adavadhu blood vand right ventricle ku poradha poruthu dhaan intensity of p2 is done after ventricular contraction ventricle contract aana piragu எவ்வளோ ஃபோர்ஸில் எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் எவ்வளோ ஸ்பீடில் அந்த பிளட்டு வந்து ரைட் வெண்ட்ரிக்கில் வந்து ரீச் ஆகுதோ அதை பொறுத்து தான் பி டூ ரைட் ஸோ இன் பேஷன்ஸ் வித் பல்மனரி ஆர்ட்ரி ஹைபர்டென்ஷன் டயஸ்டோலிக் ப்ரெஷர் வந்து பல்மனரி ஆர்ட்ரியில் அதிகமாக இருக்கும் கரெக்டாக ஹைபர்டென்ஷன் ஸோ ப்ரெஷர் இஸ் ஹை இன் த பல்மனரி ஆர்ட்ரி அண்ட் தேர் ஃபோர் வெலாசிட்டி ஆஃப் பிளட் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த ட்ரை கஸ்பிட் வேல்வ் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஸோ தேர் வில் பி அ ஷார்ப் பி டூ ஓகேவா ஸோ இது வந்து பல்மனரி ஏரியாவில் ஒரு ஃபைனல் பல்மனரி ஏரியாவில் வேற என்ன ஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா மின்சிஸ்டோலிக் மாமர் கேட்போம் ஒய் பிகாஸ் தேர் இஸ் அப் நார்மல் பிளட் ஃப்ளோ த்ரூ நார்மல் பல்மனரி வேல் நார்மல் பல்மனரி வேல்வில் அப் நார்மலாக ஒரு பிளட் ஃப்ளோ போகுது ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் த ஐசோவாலிமெட்ரிக் கான்ட்ராக்ஷன் ஃபேஸ் ஆஃப் த வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோ சரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் வரக்கூடியதுனால வி ஆர் காலிங் கேஸ் மிட் சிஸ்டோலிக் மாமர் அந்த ஐசோவாலிமெட்ரிக் கான்ட்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் வருது கான்ட்ராக்ஷனாலே சிஸ்டோல் ஸோ சிஸ்டோல் ஐசோவாலிமெட்ரிக் கான்ட்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் வருதுன்னா ரேப்பிட் அஜெக்ஷன் ஃபேஸ் ஸோ யூ கால் இட் ஆஸ் மிட் சிஸ்டோலிக் மாமர் அடுத்தது இன்னொரு ஃபீச்சரும் கேட்கலாம் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஓஎஸ் தட் இஸ் ஓப்பனிங் ஸ்னாப் ஓப்பனிங் ஸ்னாப்னா என்ன அப்படின்னா மைட்ரல் வேல் திக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் so there will be it is abnormal sound produced due to sudden halting of the diastolic descent of the mitral valve cups sudden a or halt okay va adanalla varakudiya or abnormal sound adu vandu especially due to mitral valve nala so opening snap results adavadhu eppo vandu opening snap varum appadina valve oda leaflet vandu apdi fuse aagi ஒரு மாதிரி ஸ்கார் டிஷ்யூ ஃபார்ம் ஆகி அதை வந்து கண்டிப்பாக ஓப்பனே பண்ண முடியாது அந்த வேல்வை அந்த மாதிரி கட்டத்தில் அதாவது மைண்டல் வேல் திக் ஆகிடுச்சு ஓப்பனே பண்ண முடியாது அந்த ஸ்டேஜில் தான் யூ ஹியர் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா பிளட்டு வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஏட்ரியம்லேருந்து எம்டி ஆகி அப்படியே வந்து உள்ள வெண்ட்ரிகல்குள்ளே போகணும் போகணும்னு அப்படியே எம்டி ஆகிட்டே வரும் இட் இம்பேக்ட்ஸ் அ பார்ஷியலி ஓப்பன் வேல் நாட் அ கம்ப்ளீட்லி ஓப்பன் வேல் அதுக்கு போகும்போது ஒரு மாதிரி ஒரு ஷார்ப் சவுண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகேவா அட் த பிகினிங் of mid diastole that is slow filling phase so at the beginning of the mid diastole idu vandu kekum okay as you can see s2 kapram you will see a opening snap see increase severity of ms appadina there would be non pliability of the mitral valve adha thick aayirum there leads to increased left atrial pressure increased left atrium to left ventricle pressure gradient there will be earlier opening snap and a narrower a2 and os gap and the gap vandu romba kuttiya irukku okay va so this is the feature of opening snap which you will see in pulmonary area ipo adutha other rare findings enna appdi solli paathaaga graham steel murmur nu onnu irukku inge graham steel murmur yen inge varudna usually functional murmur na enna theriyum functional murmur na or normal valve mooliyama abnormal blood flow pogudhu appadina then you call it as a functional murmur ipo graham steel murmur appadina it is a Uh, early diastolic murmur due to functional pulmonary regurgitation adavadhu enna solla varanga na ipo vandha pulmonary artery romba kaalama hypertension state le irundhudu appadina and the pulmonary ring vandu dilate aayirum pulmonary ring dilation naala ungalku vandu pulmonary regurgitation aaga aarambichirum right so regurgitation aaga aarambichuchuna you will see here a murmur that you call as early diastolic murmur that is graham steel murmur in this case pan systolic murmur adhi yen varudna due to functional tricuspid regurgitation due to uh, tricuspid ring dilatation caused by the right ventricular dilation ஓகே வா இப்போ அடுத்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எம்எஸ் பொறுத்தவரைக்கும் ஆல்ரெடி வி நோ ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் வித் அவுட் வித் அவுட் எம்போலை ஃபார்மேஷன் அக்யூட் பல்மனரி எடிமா பல்மனரி ஆர்ட்ரி ஹைபர்டென்ஷன் ஹிமாப்டைசிஸ் ரைட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இன்ஃபெக்டிவ் என்டோகார்டைட்டிஸ் 
இப்போ வேற என்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னா பிளட் டெஸ்ட் எடுப்போம் ரீனல் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் எடுப்போம் அதெல்லாம் அப்பா இசிஜி எடுத்து பார்த்தா தேர் மே பி ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் எக்கோ விச் கன்ஃபார்ம்ஸ் யுவர் டயக்னோசிஸ் ஸோ எக்கோவில் வந்து வி கேன் கன்ஃபார்ம் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த ரொமாட்டிக் வேல்வுலர் ஹார்ட் டிசீஸ் இட் கேன் ஆல்சோ அசஸ் த சிவியாரிட்டி ஆஃப் எம்எஸ் இன் எக்கோ அண்ட் யூ கேன் விஷுவலைஸ் ஆல் த கார்டியாக் சேம்பர்ஸ் அண்ட் அசஸ் த கார்டியாக் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ வில் பிக் அப் அ லெஃப்ட் ஏட்ரியல் கிளாட் இஃப் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இப்போ கம்மிங் டு த லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் யுவர் மைட்ரல் ஸ்டினோசிஸ் தட் இஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி பண்ணலாம்னா மெடிக்கல் இருக்குது சர்ஜிக்கல் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மெடிக்கல் மெடிக்கல் என்ன பண்ணலாம் ஒன் அந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸை கரெக்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளிகேஷன் ரைட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சால்ட் அண்ட் ஃப்ளூயிட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும் டயூரிட்டிக்ஸ் கொடுக்கலாம் ரெகுலர் மானிட்டரிங் ஆஃப் தேர் பாடி வீட் இது ஹார்ட் ஃபெயிலியரை பொறுத்த வரையும் இதே வந்து ஏஜில் ஃபிப்ரிலேஷன் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளால் ரேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது Why? <coughs> Sorry, ரித்தம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ரித்தம் கண்ட்ரோல் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் இன் மோஸ்ட் பேஷன்ஸ் ஒய் பிகாஸ் தே ஹாவ் பர்மனண்ட் ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் அதனால் என்ன ஆகும் நம்ம கார்டியோ ஒர்க் பண்ணாலும் தே வில் ஃபிளிப் பேக் அகேன் டு த ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் ஸோ என்ன பண்ணோம் நம்ம ரித்தமை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது ரேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ ரேட் கண்ட்ரோல் இஸ் ப்ரிஃபர்ட் பை ஏ பி சி டி ஏ வந்து அமியோடரோன் அண்ட் ஆன்டிகோயாக்லன்ஸ் பி வந்து பீட்டா பிளாக்கர் சி வந்து கேல்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ் யோ லைக் யோர் வெராப்பன் டிப்டி ஆசம் அண்ட் டிஜாக்சின் டி ஃபார் டிஜாக்சின் திஸ் இஸ் ஏட்ரிட் ஃபிப்ரிலேஷனை பொறுத்தவரை இப்போ வந்து பல்மனரி எடிமா இருந்தது அப்படின்னா நம்ம எப்படி கரெக்ட் பண்ணலாம்னா மார்ஃபின் கொடுக்கலாம் நைட்ரேட் ஆக்சிஜன் டயூரிட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கலாம் ஹிமாப்டைசிஸ் இருந்தது அப்படின்னா பல்மனரி ஆட்ரியை எம்பலைஸ் பண்ணிடலாம் சர்ஜிக்கல் பொறுத்த வரையும் மைட்ரல் வேல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் விச் இஸ் த ப்ரொசீஜர் ஆஃப் சாய்ஸ் அப்படி இல்லை இஃப் இட் இஸ் நாட் அஃபோர்டபுள்னா தென் பலூன் வேல்வ்லோ பிளாஸ்டிக் ஆர் வேல்வாட்டமே கேன் பி டன்